எல்லாருக்கும் வணக்கங்க நான் உங்க சமையல் கரர் பொண்ணு இன்னைக்கு நான் செய்ய போறது சாம்பாருங்க ரொம்ப ஈஸியா பத்து நிமிஷத்துல சாம்பார் எப்படி குக்கர்ல செய்யலாம் அப்படிங்கறத இன்னைக்கு நான் செய்ய போறேன் வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சாம்பாருக்கு நம்ம விசில் விடணுங்க பருப்ப அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நூறு கிராம் தோரம் பருப்பு எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு முருங்காய் வெட்டி வச்சிருக்கேன் இது வந்து ஃப்ரோசன் தான் நான் வச்சிருக்கேங்க இது வந்து ஒரு கேரட்டை ஹாஃப் காப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு சின்ன மேராக்காக கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு பெரிய தக்காளி குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு அரை பெரிய வெங்காயத்தை பெரிய பெரிய சைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் சின்ன வெங்காயத்தை முழுசு முழுசாக போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த பொருளெல்லாம் நம்ம குக்கரில் வச்சு விசில் விடணுங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த பருப்பை ரெண்டு டைம் தண்ணியில் களைஞ்சிட்டு வந்துடுறேன் இப்போங்க இந்த மாதிரி ஒரு சம்படம் எடுத்துக்கணுங்க அந்த சம்படத்தில் இந்த வெட்டி வச்ச காய்கறியெலாம் போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு அடியில் இந்த கேரட்டை போடுங்க அதுக்கு மேலே மேராக்காய் போட்டுக்கணுங்க சௌச்சவு அதுக்கு மேலே முருங்காய் அதுக்கு மேலே வெங்காயங்க கேரட் வந்து வேகறதுக்கு லேட் ஆகும் அதனால தான் கேரட் நான் அடியில் போட்டிருக்கேன் மீதியெல்லாம் சீக்கிரம் வெந்துடும் இதுக்கு மேலே தக்காளி போட்டுக்கலாங்க இப்போ போட்டாச்சுங்க இப்போ நான் குக்கரில் பருப்பை ரெண்டு டைம் நல்லா களைஞ்சிட்டு அரை லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இந்த சம்படத்தை வந்து நம்ம இதுக்கு நடுவில் வச்சிடலாங்க கொஞ்சம் நீளமான குண்டாவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த காய்கறியெல்லாம் வெளியே வராது கொஞ்சம் சின்னதாக அகலமாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் காய் விசில் வரப்போ இந்த காய்கறியெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியே வந்துடும் அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சம்படம் வச்சுக்கிறதுங்க இந்த சம்படத்துக்கு நம்ம மூடி போட வேண்டியது இல்லைங்க இப்போ இதை மூடி நாலு விசில் விட போகிறோங்க ஏன்னா நாலு விசிலேயே பருப்பு வந்துடும் இந்த காய்கறிகளும் வந்துடும் அதுக்கு மேலே விசில் விட்டோம்னா அப்புறம் இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வடசட்டியெல்லாம் வணக்கும் போதுங்க ரொம்ப குழஞ்சிடும் அதுக்காக நாலு விசில் மட்டும் விடுங்க இப்போ எதுவும் இதை மூடி நாலு விசில் விட போகிறாங்க நாலு விசில் வரட்டுங்க அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ விசில் அடங்கிடுச்சுங்க திறந்து பார்த்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு அருமையாக வெந்துருச்சுங்க காய்கறி கூட அருமையாக வெந்துருச்சு இப்போது நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் பருப்பு ரசம் வைக்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை வடித்து வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி நான் வந்து ரசம் வைக்கலைங்க நான் ஸ்ட்ரைட்டாக சாம்பார் தான் வைக்க போகிறேன் வாங்க சாம்பாரை தாளிச்சிடலாம் அதுக்கு நான் ஒரு அடுப்பில் வடசட்டி வச்சு அதில் கொஞ்சம் நெய் விட்டுருக்கேங்க நெய் சூடானது அதில் கொஞ்சம் கடுகு போட்டுடலாம் கடுகு பொறிட்டுங்க அதுக்குள்ளே நான் கொஞ்சம் வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அஞ்சு கருவேப்பில் ரெண்டு மிளகா பீஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போது கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இதில் நம்ம இதை போட்டுடலாங்க கொஞ்சம் இதில் வெங்காயம் கொஞ்சம் வேகிடுங்க இப்போது வெங்காயம் நல்லா வந்துருச்சுங்க இதில் வேக வச்சு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி போட்டுக்கலாங்க ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்குங்க அதையும் ஊற்றிடலாம் ஊத் இப்போங்க இதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க உப்பு போட்டு நல்லா கலக்கி மூடி வச்சு ஒரு கொதி மட்டும் விடலாங்க நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க நான் எப்பவுமே சாம்பார் வைக்கும் போது நைட்டே காய்கறிகள்லாம் கட் பண்ணி அந்த சம்படத்தில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் மூடி வச்சுருவோங்க காலையில் எந்திரிச்சுனையும் ஃபஸ்ட்டு பருப்புக்குள்ளே அந்த சம்படத்தை எடுத்து வச்சு விசில் விட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் சாம்பார் வைப்பேன் மொத்தமாக ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே ரெடி ஆயிடுங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டும் சாம்பார் பொடி அப்புறம் அந்த புளியோட பச்சை வாசனை போட்டுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பருப்பு எடுத்து ஊற்றிடலாம் இப்போ திறந்து பார்க்கலாங்க புளி சாம்பார் பொடியோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற இந்த பருப்பை உள்ளே ஊற்றிடலாங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இந்த குக்கரை கழுவி ஊற்றிடலாம் இப்போது பருப்பு உள்ளே ஊற்றியாச்சுங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கணுங்க கொதிச்சுன்னையும் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டு வெயிட் பண்ணலாம் இப்போது அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க திறந்து பார்க்கலாம் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இது கொத்தமுக்களை தூவி ஆஃப் பண்ணிடலாங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ சுவையான சாம்பார் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து காலைல ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கோ இல்லை ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கு சமைக்கணுன்னாவோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சாம்பார் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சாம்பார் பார்த்திங்கன்னா விசேஷ வீடுகளில் நம்ம சாப்பிட்ற சாம்பார் மாதிரியே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸாக எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த சாம்பாருக்கு வெறும் அப்பளத்தை மட்டும் சைடிஸாக வச்சுட்டு மேலே கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி வெள்ளை சாப்பாடோட பிணைஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ அபாரமாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த